姐，明明是那些人擅离职守，为什么让你收冤屈啊？这也太过分了。那上次我和小姐在后花园见到你的时候，你是不是刚刚遭完雷劫啊？现在想想，真是心疼。对啊，是挺疼的。这回疼，这也会疼。原来这个时候，他就会忘了男女授受不亲。新闻上说，这就是喜欢。新闻上说的，也不是都全对。这是本店赠送的榴莲酥和梅子糕，榴莲酥拿走吧。闭店老板希望家乡美味，可以被咱们中原喜爱，所以凡是在本店吃了榴莲酥的客人，本店还会再送一个妙手大师空空精致的折纸。我呀，好嘞。不爱吃榴莲，为何还要跟我抢？我爱吃啊。嗯。真好吃。谢谢小刘勇。一张普通的纸，能折出这么可爱的东西，真是太神奇了。嗯，我得好好研究研究。哎哎哎！那怎么折的来着？这个送你，好可爱呀、啊！你摆动它的尾巴试试。嗯。它怎么会动啊？好神奇啊！这个是怎么折的？你教教我好不好？这纸龙独一无二，天下只有我能给你。只有一个。
，你现在一叫我的名字，就要摸我的头。我现在一叫你，这手就不受控制。像这样，小雷云。天都黑了，看来今天晚上是赶不回城里了。那就在这歇一晚吧。嗯，好吧。花点儿，你的伤已经全好了，今天我们就在这休息了。快点！儿，花点儿，你是喜欢这儿，想要留下来吗？哎！你要真舍不得他，就让他回夏侯府陪你。还是算了。他在天地间活得自由自在，我不能这么自私。花点儿，你要是想离开的话，那你就走吧。真的走了。我绝对不会这么对你，我不会离开你，一辈子对你好。真的吗？可是，我要一直陪着小姐。那又如何？你家小姐总不能阻止我报恩吧？又是报恩。我尉迟龙颜千年以来。说过的话从不实言。既然我要以身相许，不如我们先交换定情物吧。定情物？你要干什么呀？画本上说，交换定情物的时候，要选一个像做梦一样的地方。说吧，你喜欢什么样的定情物？夜明珠。龙涎香怎么样？还是北海鲛人泪？我我不想要你的报恩。当真想不出？会不会我在他心中？一个恩人都给定情物吗？当然不是，本座从来没有恩人，你就是唯一一个。哦，所以你还没想出来要什么？不用。